Karibu sana katika kipindi kingine ambayo kinaongea juu ya Uislamu na leo nitaongea juu ya kitu ambayo nimegundua wakati nimekuwa nikichunguza Uislamu sana nimeona kwamba Uislamu ni dini ya mpinga Kristo au ya kupinga Kristo na Ukristo na kwa sehemu moja nadhani utasema kama eh, hiyo ni wazi lakini Biblia inaongea juu ya mpinga Kristo au roho ya mpinga Kristo kwa hiyo tutaangalia leo. Lakini kabla ya kuanza kuanza na somo, ninapenda kukukumbusha kama huja subscribe, fanya hivyo kusudi upate kila video inapotoka. Na ukipenda yale ambayo ninayaongelea, onyesha hiyo kwa kufanya thumbs up au kwa kutoa comment hiyo pia. Ninashukuru ukifanya. Okay, eh, mambo ambayo nataka kuongelea leo ni kwamba Waislamu wanasema wanaheshimu Yesu kuliko hata Wakristo. Lakini pamoja na kusema kwamba wanaheshimu tunapoanza kuchunguza tunakuta wanakataa madai yake juu yake yale ambayo Yesu mwenyewe alidai wanayakataa na sio hiyo tu wanakataa pia mafunuo ya Biblia kwa hiyo tukwenda kuangalia wanafanana na anayetambulishwa katika waraka wa kwanza ya Yohana kama mpinga Kristo na waraka wa kwanza wa Yohana pia ni somo ambayo tunaendelea nayo katika channel unaweza kwenda kuiangalia ukipenda Okay. Kwanza tuanze na yale ambayo wanadai mara nyingi. Wanadai kumheshimu Yesu. Wanasema vitu kama hivi. Sisi tunaamini alikuwa mtume tena mzuri sana. Tena wanasema kwamba hana dhambi. Alikuwa hana dhambi. Kwa hiyo kati ya mitume yote yeye inaonekana kwamba eh, na hata ukisoma na eh, Korani anaonekana hata mwema kuliko Muhammad. Kwa hiyo ni kwa njia hiyo wanasema kwamba tunampenda sana. Na wanasema hatukufuru kwa kudai yeye ni Mungu huwezi ukamweka mwingine pamoja na Mungu kwa hiyo sisi hiyo hatufanyi tunamkubali kama masihi na kama mtume lakini sio Mungu e, tunampenda sana ila sisi tunamuita Isa sio Yeshua au Yesu na tunamini pia alitenda miujiza na ukisoma katika Korani eh, kuna bidi moja nilitoa juzi ambayo inaongea juu ya Yesu anapoongea wakati anapokuwa mtoto mchanga eh, anatengeneza ndege anafanya mambo mengi ambayo hayapo katika Biblia lakini yamo katika story za Korani kwa hiyo wanasema hayo yote inaonyesha kwamba wanamheshimu sasa tutakwenda kuangalia Yesu alijitambuaje na watu wa wakati wake walimtambuaje au walitambuaje madai yake kwa sababu kama unasema kwamba yeye sio Mungu kama yeye mwenyewe anadai kuwa yeye ni Mungu wewe hukubaliane naye wewe unasema yeye ni muongo wewe humheshimu bali unamdharau si ndio kwa twende tukaangalia baadhi ya maandiko yeye mwenyewe alisema juu yake katika Yohana nane, mstari wa hamsini na nane na hamsini na tisa, anasema hivi Yesu akawaambia amin amin nawaambia kabla ya Abrahamu kwako mimi niko basi wakaokota mawe ili wamtupie lakini Yesu akajificha akatoka hekaluni kwa nini walikokota mawe na kutaka kumpiga mawe ni kwa sababu anapodai kwamba yeye alikuepo kabla ya Abrahamu anadai kwamba yeye amekuepo kabla ya kule kuzalima wa Bethlehemu amekuepo daima anajiweka kama kiumba au mtu ambayo sio mtu wa kawaida ni zaidi ananifanya kuwa Mungu kwa namna fulani okay ndio maana katika sheria zao mtu anayejidai kitu kama hiyo na sio anatakiwa kuuawa kwa sababu hiyo ni kukufuru katika Yohana kumi, eh, mstari wa 29 hadi 31 tunasoma hivi babo yangu alienipa hao ni mkuu kuliko wote wala hakuna mtu awezae kuwaponya katika mkono wa baba yangu mimi na baba baba tu mmoja anaposema hivyo wayahudi wako kota mawe tena ili wampige kwa sababu gani kwa sababu ya alidai yeye ni Mungu Mungu na mimi ni mmoja unaona mimi na Mungu ni mmoja ikasa ikawa kwamba anakufura anasema yeye ni Mungu. Wao walifahamu na yeye alitidai. 
tunaendelea katika Luka tunasoma uh, sehemu hii tunasoma katika Luka na Marko ni tukio moja lakini wana maelezo uh, kila mwandishi ana maelezo yake na inasema hivi Luka 5:20 hadi 21 naye alipoiona imani yao aliwaambia na hapo ni watu ambao wamleta mgonjwa kwa Yesu watu wamekusanyika ni wengi sana hakuna njia ya kumfikia wanapanda juu ya nyumba wanafungua paa halafu wanamshusha mbele yake anaona bwana jamani hao wanaamini kwamba ninaweza kuponya waislamu wanakubali wana kwamba anatenda miujiza eh? kwa hiyo wao watu walifahamu kwamba anatenda miujiza alipoona ile imani yao akamwambia yule mtu ambaye amelala pale kwenye kile kile kitanda e rafiki umesamehewa dhambi zako basi wale waandishi na mafarisaya wakaanza kulizana wakisema ni nani huyu asemaye maneno ya kukufuru ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa kuwa Mungu peke yake walifahamu kwamba kusamehe dhambi ni Mungu peke yake ambaye anaweza kufanya Marko anaelezea hivi na Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza mwanangu umesamehewa dhambi zako na baadhi ya waandishi walikuwa kwa huku wameketi wakafikiri mioyoni mwao mbona huyu anasema hivi anakufuru ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja ndiye Mungu yani wanajiuliza huyu anajidai kweli kwa Mungu hiyo ilikuwa ni wazo ambayo iliwapata alipokuwa akiongea hivyo Yohana 5 na 18 inasema hivi. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua kwa kuwa haikuivunja sabato tu bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake akijifanya sawa na Mungu. Alisamehe dhambi, aliponya wagonja na kuponya wagonja haikuwa tatizo isipokuwa alifanya siku ya sabato. Na hiyo sasa ilikuwa ni kuvunja sheria ya sabato. Na katika Uyahudi wakati huo mtu aliweza kufanya shughuli ndogo ndogo nyumbani kwenye bustani yake yani pale kwenye ua lake tuseme ilikuwa inaruhusika lakini huwezo kaenda kwenye shamba au kufanya kazi ya biashara na vitu kama siku ya sabato ilikuwa ni kupumzika lakini vitu vidogo dogo pale nyumbani uliweza kufanya na kwa ufahamu wa Kiyahudi ilikuwa ni kwamba kwa vile Mungu ameumba mbingu na inchi hiyo ni ua lake au bustani lake Yesu anapoponya wagonja siku ya sabato anajifanya kwa Mungu kwa sababu anafanya kazi katika bustani lake. Unaona? Hiyo pia ni kitu ambaye iliwaunganisha hiyo katika akili zao hili wapata akasema huyu mtu kufanya hivyo na anadai hakufuru, anadai hana haki ya kufanya hivyo. Anadai kwa yeye ni Mungu. Na hiyo ndiyo ile kwa inawakera, hiyo ile wapa shida sana. Kwa hiyo yote alikuwa akifanya alichukua nafasi ya Mungu alitenda kama Mungu na alitembea juu ya maji nani anafanya hivyo aliamuru maji kutulia nani anafanya hivyo ni yule aliyeumba ndio ana nguvu ya kufanya hivyo lakini sio kwamba wanakataa wana yale madai wa Islamu sasa sio kwamba wanakataa tu yale madai ya, ya Yesu mwenyewe lakini pia wanapinga maandiko yenyewe ambayo Korani inayokubali by the way Tukisoma Yohana nitasoma eh, ni, ni suri ya kwanza nitasoma mstari wa kwanza hadi ya tatu. lakini ukitaka kusoma mwenyewe nenda mpaka 18 na unapata picha kamili zaidi Inasema hivi inaongea juu ya huyu Yesu aliyokuja duniani kukaa pamoja na watu Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno na neno Yesu naye neno alikuwa wako kwa Mungu na ye neno alikuwa Mungu huyu mwanzo alikuwa wako kwa Mungu vyote vilifanyika kwa huyu wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika ni kwamba alikuwepo wakati dunia iliumbwa pamoja na Mungu na yeye ni Mungu e, waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza na mstari wa kwanza inasema hivi Simoni Petro mtumwa na mtume wa Yesu Kristo kwa wale waliopata imani moja na sisi yenye thamani katika hali ya Mungu wetu na mwokozi wetu Yesu Kristo. Hapo Mungu wetu mwokozi wetu Yesu Kristo. Hapo yeye anakiri Yesu kwa ni Mungu wake. Tukiendelea tunakwenda wa Filipi 
wa Filipi sura ya pili na mstari wa tano hadi saba inasema hivi Iweni ndani ya hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya, ya Kristo Yesu ambaye yeye mwanzo alikuwa yuko na namna ya Mungu naye hakuona kule kwa sawa na Mungu kwa ni kitu cha kushikamana nacho bali alijifanya kwa hana utukufu akatoa namna ya mtumwa akawa na mfano wa mwanadamu Yesu inasema alikuwa kwa Mungu alikuwa Mungu alikuwa na hiyo hali akaamua kujishusha kwa mwanadamu kwa kipindi akaja hapa duniani halafu amerudi kwa Mungu Hiyo inasema kwamba yeye ni Mungu na alikuwa kwa Mungu Wa Kolosai mbili na tisa inasema hivi maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili Yaani utimilifu wote wa Mungu unakaa ndani yake Mungu ametimia ndani yake. Yeye ni Mungu. Biblia inadai wazi kwamba yeye ni Mungu. Nimetoa rejea chache tu. Zipo nyingi zaidi kama unataka kuchunguza zaidi. Kuna madai mengine ambayo wana, wanatumia wanasema ah lakini unajua maandiko ya Biblia ilibadilishwa. Ilikurofishwa, ilibadilishwa. Tatizo ni kwamba tuna miswada ya mapema sana ambayo tunapolinganisha maandiko tunayosoma leo yanaendana hakuna injili ambayo imekuepo ndani ya historia popote pale kabla au baada ya, ya tuseme uislamu kuzaliwa hakuna kabisa lakini kabla tunayo miswada ya kabla ya uislamu na tunayo maandiko ya baada ya uislamu na yanaendana kwa yale mambo ambayo kusema kwamba yamebadilishwa ni upuuzi mtupu. Hakuna msomi ambaye anajiheshimu na ambaye anafuata zile data zilizopo atakayesema kwamba imebadilishwa. Hiyo hakuna. Hakuna kabisa. Ni aibu hata kutamka hivyo. Kwa hiyo hayo ni madai ambayo hayana msingi, hayana backup, hayana ushahidi wowote. Ni ni, ni blabla tu ya watu kwa sababu hawajui wafanye nini. Korani inapinga, dini inapinga wakati inadai kwamba haipingi. Lazima utafute sababu, lakini kama huna ushahidi au huna msingi wa hiyo sababu, yaani maongeo ni kama maongezi ya kilevi tu hayana hayana nguvu yoyote. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba Uislamu unafanana na wapinga Kristo au roho ya mpinga Kristo ambaye tunaikuta katika waraka wa kwanza wa Yohana wanakataa kwamba yeye ni Mungu, kwamba Yesu ni Mungu. Eh, wanapinga Biblia na kauli ya Yesu mwenyewe. Wanakataa kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Na eh, wanakataa kwamba yeye ni, ni ufunuo wa mwisho kutoka kwa Mungu. Wanasema hakusulubiwa na kufufuka. E, e, walio wengi wanasema hivi kuna wachache ambayo wanasema kweli alisulubiwa alifufuka kuna video moja ambayo inaongea juu ya hiyo pia kuna mwalimu mmoja wa Kiislamu ambayo anasema Mungu alitoa roho yake alafu akairudisha hiyo ni ina, inafanana kidogo na jinsi Biblia inavyoeleza wanamshusha kuwa nabii wa kawaida na mwanadamu tu wa kawaida wakati yeye ni Mungu hiyo ni kumdharau si kumheshimu wanamshusha hata Mungu kwa kusema asingeweza kujivika ubinadamu. Hivyo wanadharau uweza wa Mungu. Hiyo si kuheshimu. Unaposema Mungu hawezi kufanya hili au hawezi kufanya hili, unamdharau katika uweza wake. Tukienda kuangalia nabii ambaye wanampigia debe Muhammad, tunamkuta yeye yuko kinyume na maandiko na yuko kinyume na mafundisho ya Yesu. Kwa sababu Muhammad ukienda kusoma maandiko ya Kiislamu si kwa kauli yangu, ukienda kusoma sira, ukienda kusoma hadithi hata ndani ya Korani unakuta kuna mambo ambayo yanaeleza juu ya Muhammad. Alikuwa na baka, alikuwa na iba, alikuwa anasema uongo, alitenda kila aina ya uovu kwa kuridhisha tamaa zake alioa hata mke wa mtoto wake jamani 
na baadaye akapata mafunuo ya kwamba ah huwezi kumchukua mtoto alikuwa ni mtoto yake wa yatima alafu unapata mafunuo sasa hivi mpango wote wa kuchukua mtoto yatima haipo jamani huyu mtu kweli hiyo ni kinyume na kila fundisho ya Biblia ninaweka redia moja hapa ndefu kidogo ni kutoka kwa Kolosai 3 moja hadi 11 unaweza kwenda kuisoma Biblia zipo online au kama una Biblia nenda kaisome utaona kwamba tabia ya huyu Muhammad unapanza kusoma juu yake ya kinyume na kila kitu ambaye Mungu wa Biblia anaisimamia hiyo ndio maana ninaweza kusema kwamba dini ya Kiislamu inaongozwa na roho ya kumpinga Kristo na upinga Kristo e, na ina na kinyume kabisa na Mungu wa Biblia kama umefika mpaka mwisho ninashukuru Mungu akubariki imekuwa ni somo nzito kidogo hasa kama wewe ni Muislamu lakini ninakuomba nenda ukaangalie hayo maandiko nenda ukayafikirie unaweza ukaisoma katika mktada wake zaidi ukipenda yote ni vizuri tu e, nenda ukasome maandiko ya Kiislamu angalie yanasemaje nenda ukasikilize wanaotetea Uislamu na utawaona kwamba ndivyo wanavyosema kwa hiyo usikubali tu maneno yangu hivi hivi nenda kachunguze hiyo ni njia moja kupata uhakika na uzuri zaidi kwa hiyo mimi ninaishi hapa leo Mungu akubariki bila shaka tutaona katika vipindi vingine asanteni sana Thank you.